ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாராஸ் கிச்சன் நான் உங்கள் சரண்யா ஹரிஹரன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி சண்டே ஸ்பெஷல் செட்டிநாட் மட்டன் குழம்பு நம்ம சேனலுக்கு புதியவர்களாக இருந்தீங்கன்னா சாராஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் மட்டன் குழம்புக்கு செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் மட்டன் ஒன் கிலோ எடுத்திருக்கேன் அது நல்லா வாஷ் பண்ணி நான் இப்போது குழம்புக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு பல் அளவுக்கு பூண்டு மூணு துண்டு இஞ்சி இது எல்லாமே நான் ஒரு கிலோ கறி அந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கேங்க ஸோ ரெண்டு பெரிய தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சாம்பார் மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து வர கொத்தமல்லியாகவும் போடலாம் பட் இந்த மாதிரி பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டா நமக்கு அரைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் கொத்தமல்லி தான் ரொம்ப மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் செட்டிநாட் சமையலில் ஸோ இந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் எல்லா அளவும் எடுத்திருக்கேன் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கடாய் வச்சுட்டு ஒரு நாலு டு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மிளகு பொறிஞ்சதும் சீரகம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது நல்லா பொறிஞ்ச உடனே நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை நீங்கள் கட் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை முழுசாகவும் ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஏன்னா வந்து இது எல்லாமே நம்ம அரைக்க போகிறோம் பெரிய வெங்காயம் இந்த இடத்துல அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா பெரிய வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் இனிப்பு சுவை இருக்கும் ஸோ அது வந்து செட்டிநாட் சமையலையோ இல்லை மட்டன் குக் கிரேவியில் இல்லை நான்வெஜ் ஐட்டமில் வந்து போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இனிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சின்ன வெங்காயம் நிறைய சேர்த்துக்கலாம் அது இல்லாமல் சின்ன வெங்காயம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க குளிர்ச்சியும் கூட நான் வந்து அரை கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கோங்க குழம்பு நிறைய வேணும்னா நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நல்லா வணக்கிக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும் அதனால் பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வணக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பொன் நிறமாக ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பூண்டு பதினஞ்சு பல் பூண்டு அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மூணு துண்டை இஞ்சியை வந்து பொடியாக நறுக்கிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை இந்த இதை வந்து நல்லா வணக்கிக்கோங்க அப்புறம் பொன் நிறமாக ஆகணும் அப்போ தான் வந்து குழம்பு நல்லா ருசியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுதான் நம்ம குழம்பில் வரப்போகிற அந்த கிரேவியே ஸோ இது இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறின பிறகு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது ஆக்சுவலி எங்கள் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு பழக்கங்க நாங்கள் இந்த மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் எல்லாமே வந்து ஒன்றா இந்த எண்ணெயிலே கலந்து ஆட் பண்ணிவிடுவோம் ஏன்னா அப்படின்னா மசாலா எல்லாம் இந்த எண்ணெயில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நம்ம மிக்சியில் வந்து ஒ எல்லாத்தையும் ஒன்றா அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் இப்போ மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் சாம்பார் மிளகாய்த்தூள் தான் எடுத்துருக்கோம் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுற மிளகாய்த்தூள் இதையும் நல்ல ஆட் பண்ணிக்குவோம் அது கூட நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் இதையும் இங்கே ஆட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இதை நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை வந்து இந்த கடையில் இருக்க எண்ணெயோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ஒரு இதுலேயுமே வெங்காயத்துலேயுமே வந்து அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிக்கும் ஒட்டிக்கும் மசாலா அரைக்கும் போதும் அது நல்லா ஒட்டி நல்லா நல்லா வரும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணி செஞ்சிங்க அப்படின்னா இப்போ இதை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் தண்ணி தேவையான அளவுக்கு விட்டு அரைங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் நல்லா மழை மழைன்னு அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் குழம்பு நிறைய வரும் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்ல மழை மழைன்னு அரைச்சிருப்போம் ரொம்ப தண்ணி விடாமல் அரைச்சிக்கோங்க இப்போ குக்கரில் ஒரு நாலு டு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் குக்கிங் ஆயில் அது நல்லா காஞ்சதும் ஒரு அஞ்சு டு ஆறு அளவுக்கு லவங்கம் ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் நாலு பெரிய பட்டை இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் குழம்பு நல்ல
ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது கூட கொஞ்சம் ரெண்டு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நல்லா வணக்கி விட்டுப்போம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வணக்கிக்கோங்க நான்வெஜ் குழம்புக்கு பொதுவாகவே எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா பொரியுது எண்ணெயில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி பழமான தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா வணக்கிக்கோங்க இட்லிக்கு தோசைக்கெல்லாம் வந்து இந்த கறி குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா எத்தனை சாப்பிட்றோன்னே தெரியாதுங்க அவ்வளோ சாப்பிட்ருவோம் ஏன்னா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் இந்த குழம்பு இப்போ குழம்புக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா தக்காளியும் நல்லா வதங்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் தக்காளி நல்லா வணக்கிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஸ்பிளிட் ஆகி வர மாதிரி இருக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணிப்போம் ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் பரோட்டாவுக்கு சப்பாத்திக்கெல்லாம் கூட இந்த குழம்பு வந்து நல்ல காம்பினேஷனுங்க மட்டனில் இருக்கிற தண்ணியை வந்து நல்லா ஈர்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியோடு ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இதை நல்லா வணக்கி விட்டுப்போம் இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் இந்த கறியில் நல்லா படுற மாதிரி ஃபுல்லாக கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்படி மட்டன் குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பக்கத்து வீட்டு வரைக்கும் நம்ம நம்ம செய்கிற சமையலோட வாசம் இழுக்கும் இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஃப ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் தக்காளியோட அந்த புளிப்பு வந்து இதில் இறங்கும் அது இல்லாமல் மட்டனில் இருக்க தண்ணி வந்து வெளியே வரும் இந்த இது தாங்க நல்லி எலும்புன்னு சொல்லுவாங்க மட்டனில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பகுதி இது இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே கொடுத்துட்டு வாங்க அவங்களுக்கு அது ரொம்ப நல்ல ஸ்ட்ரென்த் அது கோல்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எலும்புலாம் தட்டி போட்டு நல்லா சூப் வச்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா கோல்டெல்லாம் பறந்து போயிடுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மசாலா வெங்காயம்லாம் போட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து தண்ணி கம்மியாக ஊற்றி நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்குவோம் இது நல்லா மட்டனில் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து மட்டனில் அந்த மசாலா நல்லா இறங்கி நமக்கு சாப்பிடும் போது டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அளவுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இது வந்து மட்டன் வேகிறதுக்காக இப்போ நான் மிக்சி அரைச்சி வச்ச தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பவுல் அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும் உங்களுக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி விடாமல் ஒரு அளவாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து கறியும் இதில் தான் இப்போ வேக போகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி விட வேண்டாம் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு விளக்கெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன் இது முற்றிலும் ஆப்ஷனல் தான் எதுக்காக இதை நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கறி நல்லா பஞ்சு மாதிரி வெந்துடும் இப்போ கறி கிடைக்கிற கறியெலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் வேக மாட்டேங்குது அதுக்காக தாங்க அதை ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம குக்கரை மூடி நான் ஒரு அஞ்சு டு ஆறு அளவுக்கு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் விசில் விட்டு எடுத்தாச்சுங்க இப்போ வந்து கறி நல்லா வெந்துருச்சு குழம்பு இப்போ கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நான் தேங்காய் விழுது ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் தேங்காய் பிடிக்காதவங்க இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் தேங்காய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா குழம்பு ரொம்ப நல்லா ருசியாக இருக்கும் நான் தேங்காயோட கசகசாவையும் சேர்த்து அரைச்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொச்சிடுச்சு நம்ம குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு கறி நல்லா வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை லீஃப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்ட கொத்தமல்லியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நான் இப்போ இந்த குழம்பு வந்து ஒரு அஞ்சு டு ஆறு பேர் அளவுக்கு நல்லா தாராளமாக சாப்பிட்ற அளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் அதுலேருந்து எடுத்துக்கோங்க கறி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்திருக்குங்க வாசனையும் ரொம்ப தூளாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்ம செட்டிநாட் மட்டன் குழம்பு ஸ்ரெடி இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்கள் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சாராஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ